Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Avevo deciso di tornare sull'argomento SkyQ perché è molto discusso in questo periodo, portando due nuove considerazioni. Una, come dice il titolo, riguarda il 4KKK K. K. divisa in tre dubbi. Abbiamo usato un titolo così forte non per criticare la qualità video del formato 4K che è ottima, ma per il servizio 4K offerto da Sky. Punto primo, per usufruire del 4K abbiamo bisogno di una TV 4K che non penso tutti hanno. Noi l'abbiamo? Certo che no. E <ride> quindi? Mettiamo che un buon 20% andando sull'abbondante degli abbonati Sky ha un televisore 4K. Mentre il restante 80% ha un televisore normale, quindi pagando SkyQ non usufruirà mai di questo servizio. Quindi ci chiediamo perché devo pagare SkyQ col 4K se non uso il 4K. Ma supponiamo anche di vincere un televisore 4K alla tombola di Natale. Come me lo dà Sky il 4K? Come me lo porta a casa il 4K? tramite il satellite, quando sappiamo tutti che eh, anche solo con l'HD che attualmente tutti hanno eh, è molto molto sensibile al meteo, cioè basta una folata di vento, un temporale, piccione anche, che si appoggia, sì, un piccione che passa via davanti alla parabola o un temporale anche a 50 km da casa nostra e, e il segnale va via. Conosciamo Compare tutti la come... solita scritta che esce sulla tv. Sky potrebbe rispondere ai clienti dicendo io vi offro il 4K in on demand. Ok, qua, questa sarebbe un'ottima risposta da parte di Sky, solo che l'on demand necessita di una rete internet abbastanza potente. E diciamo che Sky forse ha dimenticato che sta attivando il servizio in Italia. Il ventottesimo paese europeo nella velocità internet. Quindi siamo praticamente a metà classifica tra gli stati in Europa. Giusto con una linea internet, se calcoliamo che abbiamo davanti a noi forse al primo o secondo posto la Romania. Se si abita nelle grandi città o comunque luoghi in cui c'è la fibra, tutto questo si risolve molto facilmente, ma con una linea internet anche normale, quando già scarichi, stai scaricando qualcosa e vuoi vederti un film in HD, già un po' fa fatica, ok? Se non, hai, non è prelevata. Sì, spesso non è elevata, spesso ti suggerisce di scaricare il film in, in SD, SD esatto. cioè quindi... Figuriamoci in 4K, in 4K. un pomeriggio no, ma anche perché poi se un film lo sto guardando in streaming vorrei vederlo in quel Subito. momento esatto, non, non per un giorno dopo eh, cioè scaricarlo e poi guardarlo domani cioè allora che servizio di Melma è esatto quindi secondo noi Sky dovrebbe scindere quello che è l'abbonamento SkyQ da il 4K Sì, dovrebbe scorporare il prezzo del 4K cioè supponiamo che chi è abbonato tipo noi da eh, più di 6 anni è all'HD che quindi pagherebbe 4 euro al mese di eh, no, 4 euro ogni 4 settimane perché sì, ci inchiappettano no? pure lì in questo caso dovrebbe far pagare, che ne so, 2 euro di eh, canone sì. per SkyQ e, e 2 euro opzionali tutti. se uno esatto. attiva o meno le, il 4K in base alla sua esigenza. Sì, posso averlo perché ho la linea internet eh, che va di brutto, posso averlo perché ho oh, eh, il televisore, oh, il televisore anche perché se arriva il tecnico a casa e mi dice, sì, eh, la linea internet va, quindi posso portare il 4K. L'impianto satellitare, ok, a posto, quindi lo puoi attivare, però non c'ho la televisione 4K. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. <ride> Allora, la percentuale del 50%, ovvero dai 4 ai 2 euro, è una stupidata, ovviamente non sono Sì, non era una cifre. cosa ipotetica. Idea. Però non sarebbe per niente sbagliato. La seconda considerazione riguarda il decoder di Sky. Molto datato, molto brutto, soprattutto esteticamente. Con SkyQ si rilancia con un decoder molto più figo sia esteticamente che nell'interfaccia utente. Non che ci volesse tanto a fare meglio di quello di prima, eh. Sì. <ride> un poco, bastava poco. La differenza netta si ha però nelle prestazioni, molto superiori e non si ha più quel fastidioso problema del laggare mentre si cambia canale che è veramente triste. Sì, no, veramente perché tra scorrere... Cambiavi tre canali, rimaneva alla barra sì. sotto del canale, cinque canali cinque. prima dopo aver cambiato tre canali. Ma dopo tu avevi cinque. schiacciato tipo 4-5 volte perché volevi andare un 4-5 canali più avanti e più indietro, però perdeva il conto, tu continuavi a schiacciare perché... perché non... Ossessivi compulsivi come siamo, vedi che non va continuo. Non va continuo, continuo. Okay, dopo andava avanti, tipo di, va avanti tipo di 10 canali o indietro di 10 o alla fine ci metti mezz'ora per andare a trovare il canale che ti interessa ma questo perché l'hardware di questo, del decoder che tutti abbiamo ormai è non vecchio 
di più. di più, quindi molto molto lento, è come se eh, andassimo a prendere un PC che era nato per Windows 95 esatto. e vogliamo far andare Windows 10, e come cazzo fa andare? Quindi perché Sky dovrebbe darci il decoder nuovo in sostituzione di quello che abbiamo? Va così bene quello vecchio? <ride> insostituibile <ride> ci siamo affezionati ormai. cioè secondo noi Sky dovrebbe darci il decoder nuovo in sostituzione di quello vecchio senza le funzioni di Sky Q che quelle le farebbe pagare a parte eh, con l'abbonamento Sky Q però eh, se io sono cliente da 6, 7 anni, 8 anni cioè perché cavoli non mi devi dare il decoder nuovo per usare il tuo, la tua piattaforma esatto. a cui pago l'abbonamento per usare la tua piattaforma però no, continua a usare il decoder merdoso così la mia piattaforma la usi di merda la usi di merda tenta pessima, tenta eh pessima. o se no fai sky q così aumenti il tuo abbonamento di altri 5 10 15 euro 20 in base a quello che è più lo sconto che uno ha più lo sconto iniziale di 190 euro anche perché comunque i decoder che abbiamo eh, erano già mh, obsoleti da nuovo le nostre considerazioni sono tutte qui, cioè volevamo solo aggiungere qualcosa rispetto al nostro precedente video. Sì, considerazioni di utenti Sky da 7-8 anni, Budo, quanto? Poi sappiamo anche 10. Anche 10, minchia, già. Non so è. <ride> Quanti soldi gli abbiamo dato? Botte, non ci dà neanche Sky con gratis, <ride> cioè, <ride> bastardi. Ma, ma neanche solo il decoder, no? Neanche solo il decoder. Devi pagarlo. Perché è come se gli mancassero i soldi. Eh sì. Mardoc, merda. Va bene. E il video finisce qui, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale, mettete un pollice in su se il video vi è piaciuto e alla prossima, ciao! No, se lo rompi te ne danno un altro, Ripar il ricondizionato, cioè usato, tipo a me questo qua è più merdoso di quello che avevo prima, quello che avevo prima si è scassato, mi hanno dato uno più merdoso, perché loro l'hanno fatti fare tipo la Samsung, alla LG, alla minchia, sto cazzo, e eh, quando si rompe tu glielo porti e te ne danno uno ricondizionato cioè uno che si è già scassato uno che è un altro tizio che è venuto lì la quindi se tu avevi prima quello fatto dalla Samsung ti trovi quello fatto da sta minchia e questo è nettamente più lento di quell'altro e l'unico modo per fartelo sostituire questo è dare il culo no, è bruciarlo ah, se sì. tu dovresti fargli fare un corto si è rotto allora te lo cambio se tu vai là gli dici ma perché non mi dai uno che va di più di questo che è una merda No. Ah, però falli fare un corto. Un corto sì.